Safi naamini unaendelea vizuri kabisa mtazamaji wangu popote pale unazidi kufuatilia double updates mimi naitwa Mr Double J na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa sasa hapa kwenye screen na watu wawili uh, mmoja anaitwa Sabina Chege mwingine anaitwa uh, Kanini Kega bwana hawa watu sijui utawakumbuka kwa kitu gani kwa sababu ni nyumbani wanaenda sidhani kama kuna kitu kingine tena wanaweza wakaja hapa eh wakatukonvince kwamba oh sasa hivi tunaona tukienda hivi hakuna mtu ambaye anaweza akawaamini no 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 noma yana hata Ruto mwenyewe hizi akawaamini kwa sababu kama walimbetray Raila eh na walikuwa huko azimio sasa Ruto ni nani ambaye alikuwa anawapinga kipindi hiko so, unaona kanini kega na kanini kega na, na, na Sabina Chege utofauti wao ambao upo na yule anaitwa nani Jalango na Istapasaris ni majina tu They are, this, they are just the same people. Yaani ni wale wale tu majina ndio tofauti. Sababu behaviors zao ni, ni very funny. Kwa mfano mtu kama Jalango si mlikuwa mnamuona. Eti asubuhi yuko state house. Aya, jioni anataka kuhudhuria mkutano wa azimio. Sasa unashindwa kuelewa huu mtu. Huu mtu naye anafanyaje kazi? Hata wewe kama wewe aunge muamini. Kwa sababu ai wewe umetoka kukaa na adui wangu. Na huu adui wangu bwana hanitakii na ananipiga. So kidogo kidogo tena unataka kukaa na mimi. So mtajua ni mimi unanicheza au ni yeye unamcheza? Na nikikuuliza nini umeenda kufanya huko utaki kuniambia kitu ambacho nakielewa. Kwa sababu wao ah unajua nimeenda tu kutafuta development na nini? Eh? Development gani? Development gani? Kwani sisi ni wapumbavu tujui mtu ambaye anatakiwa ku provide development. <laughs> Same. Angalia akina Kanini Kega hapa akina Sabina Chege. Very funny people. Leo kuna mkutano wa wa wabunge. Mkutano wa wabunge wa UDA utamkuta kwenye mkutano. Kesho azimio wakikutana ama wao wakiwa na press conference ya jubilee wanakuambia oh, tunaomba kutoka azimio. Yaani nyinyi? Okay, mnaomba kutoka azimio. Nani kawakataza kutoka azimio? So, okay, kitu ambacho waga kinanishangaza na uh, Sabina Chege pamoja na uh, ndugu yake Kanini Kega ni kwamba Yaani ilifika point mpaka wanataka kuji, kuji yani kujaribu kupima kiatu cha uhuru Kenyatta. Yaani wanataka kuvaa kiatu moja. And I'm like Sabina Chege bwana. Yaani wewe. Yaani Ruto anaweza akakuchezea kiasi hicho yani mpaka uende ujaribu kupimana eh, na uhuru Kenyatta like seriously. Unajua kuna watu wengine ambao ukitaka kushindana nao, yani wewe ndio unaonekana mpumbavu kwa sababu ni kitu ambacho haukiwezi. Na shukuru Mwenyezi Mungu, uhuru Kenyatta naye alipambana hata kama ni msoft kiasi gani alipambana na mwisho siku akajitokeza akawaambia oya nyinyi bwana tokeni kama mnataka kutoka mlango umefunguliwa viti mturudishie tuwape watu wengine kwa sababu sasa hivi hamko na si hamko na sisi but ndio hivyo wakawa wanaonekana sio wao ndio wajuaji mm, wakatengeneza deal na wale watu wa kurejista parties na sio nini hizo eh wakawa na mikutano mikutano hapo sio ya kupanga namna ambavyo watatoa jubilee azimio waipeleke huko eh na imagine target hata haikuwa ni itolewe tu. Ilikuwa ni afta kutolewa iende imalizwe. Yaani isikuwe mlima Kenya kuna kipati fulani kanaonekana. Iwe ni UDA. Hiyo mission sasa hivi haiwezekani kwa sababu yani hata kama kuna watu watatu wawili ambao bado wako uh, wako, wako jubilee. There, there is no problem. Kuna watu wengi wanasiasa ambao ndo wanakuwa. Sasa hata wale wakienda there is no problem watawa replace watatengenezwa kidogo kidogo na wao watapanda juu wawe wakubwa so at some point naonaga wakisema oh jubilee imeisha tumetoka nini na mambo kama it's okay there is no problem unanipata mzamaji wangu so uh, mwisho siku mimi uh, cha kwanza ambacho naweza nikazungumza kuhusu Sabina Chege kanini Kega kwanza nitaanza na Sabina Chege Sabina Chege ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanakuja kwa speedi nzuri sana kwa speedi nzuri sana. Yaani hiyo unaona namna ambavyo alikuwa close sana na Raila Odinga. Close sana na kina Martha, close sana na kina uh, um, kina Kalonzo. Hiyo tayari alikuwa ameshawekwa asha, kwenye class nyingine. Ile ni class nyingine. Angalia, nataka uweke Raila, Kalonzo, Martha, alafu niwekee hapa Ruto, Gashagwa, akina Nyoro, akina Sijui Ichungwa. Weka tu list mbili alafu uwe uwe mkweli msema mkweli kabisa unaweza ukatrust timu gani 
of course ya Raila so unapopata nafasi ya kuingia kwenye timu kama hii unashukuru Mungu kwa sababu kuna mengi ya kujifunza hapa lakini kwa upande ule mwingine kuna mengi tu ya kuiba kuna mengi ya kudanganya kuna mengi ya kujifanya kuna mengi ya kusaliti so mimi namuoneaga sana huruma uh, Sabina Chege kwa sababu aliharibu barabara nzuri ambayo tayari alikuwa ameanza kutengeneza ingemfanya mtu fulani wa tofauti kabisa kutoka mlima Kenya mtu fulani ambaye ana msimamo mtu fulani ambaye yaani ukitaja list ya watu ambao wanatetea watu basi yangekuwa kwenye list kama hiyo lakini sasa hivi niambie niambie uzito wake kipindi yako na Raila kina nani na alikuwa anawekwa kwenye hiyo levo niambie levo yake ya sasa hivi iko wapi niambie kama unaweza tu ukakompea hauwezi ukakompea kwa sababu washajaribia mtu kama kanini kega alikuwa anakuja vizuri sana lakini ujana mwingi ukamuingia ujana mwingi deals nyingi pesa ipo nini wewe ni mdogo una pesa ushapewa yala nini unajisikia jisikia saa mwisho siku akadanganywa kwamba oh sisi ndio tulikupigia kura azimio sina nini hawakukupigia eh, so mwisho siku hiyo tu ikamtosha kutana i'm like kuna mambo mengine ambayo hayatakiwi uh, uh, kutokea mtu anatakiwa kuvumilia vitu vingine kwa sababu unaona kweli sehemu ambapo unaenda kuna mwanga unanipata kuna at least kuna light flani kama unaiona kwa mbali hata kama hujaifikia lakini unaiona ile class mimi mtu akiniweka mimi nita, nitasikiliza maneno yani mimi natamani watu wengi wanatamani kukaa pale unanipata eh? Wana, wanakosea wanaomba msamaha mambo bado yanaendelea and hata kama watu wanamlaumu uh, mtu kama kwa mfano babu jana kuenda hakuwa kwenye bunge kupiga kura na nina vitu kama hivyo mengi yamesemwa oh ni kama lilipwa pia oh e, Ruto ikawa amwambia msiende unaona vitu kama hivyo stories ni nyingi but i'm very happy at least hata amejitokeza kwenye mitandao ya na kusema i'm very sorry uh, kuna kitu ambacho kilitokea na mimi sikuwa na ubaya lakini ilikuwa a b c d lakini naipinga bado at least yani hata kama hauna tatizo lakini umejitokeza na kuelezea watu mimi nilipo mimi nasema a b c d menda naamini kila kitu kitaka vizuri sina baya ndio hivyo ndio namna ambayo sometimes tunatakiwa kuishi kama tunataka kwenda mbali but sasa hivi niambie kina Sabina Chege wanaenda mbali gani niambie ni wapi sasa hivi wanaelekea hamna sema bapo wanaelekea unanipata so <coughs> hapo uh, nime nimekwambia pande zote mbili upande wa Sabina eh, alikuwa na anasonga vizuri uh, barabara ambayo alikuwa tayari amechagua ilikuwa ni barabara nzuri but sasa hivi ameispoil um, kanini kega nani nimekwambia ni kijana ambaye ujana ulimwingia pesa kidogo uh, kiburi fulani kudanganywa danganywa kununuliwa na vitu kama hivyo akajisahau eh, akaingia upande huo mwingine nao cha kwanza ama cha pili ni kwamba wameshindwa kupeleka jubilii uh, Kenya kwanza and uh, tunashukuru Mungu kwa sababu jubilii ilitakiwa kuvunjwa kabisa isikue yani wao wakienda huko wameenda na jubilii na wameimaliza na wameingia UDA full time unanipata uh, lakini pia tunashukuru uhuru kwa kutolala pia sana unajua watu walimchukulia soft soft boy eh? walimchukulia soft sana Mr Soft Boy but mwisho siku alipambana akasimama na uh, nyumba yake but tunashukuru pia timu nzima ya azimio la umoja kwa pia kupambana kupitia kina Raila Martha niliona kuna mara nyingi sana walienda headquarters za jubilii a uh, kumsupport akina uh, uh, Jeremiah Kioni and na uh, wale wengine akina Muradhi ambao uh, walikuwa mlendani uh, lakini pia tunaweza kusema kwamba kwenye siasa zetu tu avoid hawa watu ambao wanataka tuwe na chama kimoja and mimi mara nyingi nishoe wapiga story ya uh, disadvantage ya chama moja watu wengi watakosa nafasi alafu ni watu ambao wana uwezo wa kufanya vizuri wana uwezo wa kutongoza vizuri unajua kuna, kuna kuna viongozi wengi sana ambao sema tu Uh, hawapati nafasi kwa sababu labda wako peke yao alafu hawana ile support na nini so unapoingia sehemu kama unakuwa na chama chama unajua kuna kuna namna ambavyo pesa ina circulate na nini so mnaweza mkasaidiana kwamba wewe tunakupush same flani au tunakupush pia same flani alafu mwisho siku kila kitu kinakaa vizuri sio kama mtu ukiwa peke yako na unakutaga mambo yanakuwa magumu sana hata marketing sometimes inaku uh, uh, inakushinda na inakulemea na vitu kama hivyo sasa at least tuzuie wanasiasa wetu wasi nunue vyama wasiharibu vyama mwisho siku we will be proud kuona watu, we, watu wengi wapya wakiletwa tena wapigania wa, 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 wa nafasi zingine and mimi naamini kila kitu kitakaa vizuri lakini niambie chama kikiwa 
moja watu ni, 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 ni zaidi ya elfu mbili eh, ni watu wachache tutapata nafasi you understand watu wengine wata give up wengine wataona ah, kama sisi kikapata nafasi then acha niachane nayo you understand so hiyo inabidi to avoid um, uh, point yangu ya tatu anaweza kusema kina jerema i mean akina kanini kega sabina chege akina jelango hawa wote wame nantarudia nilisema wakati ule nantarudia sasa hivi kwamba ukuaji wa siasa zao ume 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 umesimamishwa ume yani unajua hakuna kitu ambacho hakihitaji ukuaji unanipata ndo hata ufikie levo ya kina Kalonzo na kina Martha unatakiwa kukua kisiasa yani kuna vitu vingine ambavyo ndo vinaonyesha ukuaji wako movements zako hizo ambazo unazipiga unaona unajitokeza most of the time uwe ni mtu ambao unatetea wananchi na nini na vitu kama hivyo mwisho siku wana recognize na wao ndo wana rank mwisho siku lazima unakuwa juu Unajipata sio kama dunia ya sasa hivi mtu anatetea tu kiongozi ataki kusikiliza nini mwananchi anasema hapa so ukuaji wao umeharibika swali la kwanza ambalo nakuuliza under that ukuaji wao kisiasa ime, imerudi chini au imestuck ime ni wapi wataaminika tena kama nilivyosema kule hata Ruto mwenyewe hawezi akawa waamini sababu ni watu wa kununuliwa inamaanisha ungekuwa na hela hawangekuja so kama ni watu wa kununuliwa what makes you think that uh, i mean what makes you think that wao hawezi wakanunuliwa kutoka kwako si you, 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 you understand ndio kitu ambacho kina, kinatakiwa uh, watu wajiulize hapa lakini hata tukizungumzia sasa mitaani mitaani nyumbani nyumbani mitaani mitaani nani anaweza kawachagua wala nipata itakuwa ni noma noma utofauti wao wa kina jalango estapasaris iko wapi utofauti wao unaiona sehemu hauwezi ukaiona hiyo uh, uh, utofauti but kitu kingine ambacho kinanifurahisha ni kwamba wamepata aibu kwa sababu mission imeka, imekataa walidhani kama wana serikali namna ambavyo wanapanga UDA wanapanga Kenya kwanza no namna ambavyo watatoka huko waje wakapange azimio wewe jiulize ni kwa nini hata hiyo uh, bipartisan ilifail ili, ilikataa ni kwa sababu walijifanya wali wajuaji vichwa ngumu na nini na vitu kama hivyo wananipata so hiyo ilikuwa ni yao but hii ambayo ilikuwa na husu azimio jubilee ni pati ya azimio wananipa ni kama branches tu za azimio sasa mwisho siku najua walipata aibu kubwa sana kwa sababu na ukubwa wao wote na namna ambavyo walikuwa wanajiamini mwisho siku walishindwa kufanya nini walishindwa kuichukua uh, jubilee kwa uh, uhuru kenyata au jubilee kwa raila na by the way hangekubali akina raila akina hiyo nayo ingekuwa ni aibu nyingine kwa upande huu mwingine but wame avoid through kupigania wananipata wame avoid through kupigania chama chao na mwisho siku we are very happy kuona chama uh, kime maintain ndani ya azimio and uh, wanaendelea kupush na kusukuma vizuri sana lakini pia naweza nikasema kwa kina um, uh, Sabina Chege pamoja na Kanini Kega hata mlimani kule hata mlimani kule mambo ni ya moto kivipi kule uliona namna ambavyo stories zilikuwa nyingi stories zilikuwa nyingi sana akina wazee walijitokeza akina mama walijitokeza na kusema kwamba hapana nyie viongozi tu wa mlima Kenya ndo kabisa mnaonekana mnapigana kwa nini mpigane nyie kwa wenyewe kwa nini kule ukambani watu wapigani kwa nini nyanza watu wapigani najua mtu ataniuliza kina Owalo akina Elisha nao wanafanya awali ni watoto tu wamepotea huko hakuna vita huko uwezi uka... enda enda huko enda huko hata bondo leo enda ta siaya ongea vibaya kuhusu Raila Uta, utaniambia mm, utani, utaniletea majibu Meenda tu wewe ufanye vitu vyako alafu ukirudi utaniambia it's, it's not easy but enda enda mlima Kenya wamemtusi huyu Kenyata wamemsii mwaji sii mwizi wamempea majina yote wao wakawa wanajifanya sasa ndo wazu wazuri but uh, i'm very happy wale walijitokeza wakasema kwamba ah sema ambapo imefikia sasa hivi na hapana mnatumiwa vibaya mnatumiwa vibaya kupiga kupiga wenzenu enda hakuna kitu mwisho siku mnapata ni wadui mnaongeza point zenu ndo zinateremka ukwaji wenu wa kisiasa una stack mambo yenu hayawezi yakaenda vizuri yakaenda vizuri unaona kwa sababu kitu ambacho walikuwa wanajaribu kufanya for sure hata wewe ukiangalia Sabina Chege naye anataka kuchukua nafasi ya ya, ya uru by force yani mpaka na, yani mpaka anataka kumfukuza uru Kenyatta by force na mimi nasemaga Ruto ni mtu mjanja sana kwa sababu 
kama yeye mwenye alikuwa huku jubilii akatoka yeye akaona hakuna haja ya kupigana na watu kwa nini yeye anafurahia kuona watu wanapigana na kina uhuru hapa ndani so it is something ambayo i make sense kwangu mimi yes kwangu mimi naweza nikasema i make sense kwa sababu kama nyewe wenyewe ndio mlikuwa jubilii first time mkatoka bila hata kupigana na mtu mwingine mka create kwa nini wao wa secret yao? Kwa nini wapigania jubilii kama jubilii yenyewe wanasema in, oh inakufa, oh nini? Si mnawachana nayo tu wale ambao bado wanataka kukaa watakaa. Unawezi ukasema kitu ni kibaya alafu bado kuna watu wawili ambao wawili watatu ambao bado wanaitegemea. So wewe ondoka nenda nenda uh, nenda uh, utengeneze yako control unavotaka. Uipeleke hata Kenya kwanza. Hata ukitaka ipeleke hata kule state au sikai. Na kitu ni chako. Hakuna mtu ambaye atakufuata kuambie oh kwa nini umefanya hivyo? Kwa nini hujafanya? na nina stories kama hizo. So uh, to avoid vitu kama hivi hapa wanasiasa, to avoid kutumiwa. Hawa wanasiasa wetu wanatumiwa vibaya sana. Wanatumiwa kiasi cha kwamba wanasahau mpaka wananchi. Unaona usifurahishe mtu kwenye bunge, sababu sasa hivi hatuoni hata maana ya bunge, nitakuja na hiyo topic ya bunge kwa sababu bunge siku hizi haina 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 haifanyi. Bora tu ushajikuta kwenye uh, majority side, you can do anything you want. Niambie sasa kama itakuwa na umuhimu wote. Unaendelea mtazamaji wangu, ah itakuwa na umuhimu wote, mwisho siku tutakaa, tumegombana gombana, ikipita ndio hivyo imepita upande wa minority. I mean upande wa majority. So tunashukuru wote ambao walipambana ili jubilii ibaki uh, 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 azimio. Though najua huko kwenye registrar of political parties wanapambana pambana eh, na kina nani kina wetango pia wanapambana pambana huko kwenye bunge kuona ni namna gani uhuru wa Tailus jubilii yake but mimi ninachokielewa na ninachokijua ni kwamba kitawaramba tu yes yeah, sasa hivi hatuna maneno mengi kitawaramba and uh, I, i think nitakomea komea hapo mtazamaji wangu usijua uh, una maoni gani kuhusiana na haya yote ambayo yanaendelea wanasiasa uh, kugeuka watu fulani ambao sasa hatuwezi tukawaamini eh, imagine viongozi wenzao ambao wanasaidiana nao ndo wanawaacha sisi tu ambao wanatutumia wakati wanataka tuwapigie kura nao itakuwaje. Sasa so, unaona game itakuwa ita, itakuwa ni game nyingine very very funny. Eh. Hey. Kwa sababu utakutana na mtu anakuambia umehesabu kuna ngapi? Kuna milioni mbili? Ah, nakuja bwana. Sina pesa sasa hivi. Tusikue watu kama hao. Okay, kila mtu anatafuta pesa lakini kwa level ya kina Sabina Chege kina oh washa washa jitengenezea kitu fulani. So kwa nini? Kwa nini mdanganywe? Kwa nini mtumiwe kiasi hicho? Kwa nini muonekane wabaya kwamba ninyi mtakii mtu wenu? Mtu wa huyu Kenyatta si mtoto wenu. Si anatokea kaunti yenu na hata viongozi wengine ambao wanatokea hapo hapo. E, Walishawaambiaga kwamba ni watu wetu hawa. E, so msipigane pigane wazee pia ndio hao wakajitokeza wakasema msipigane pigane. Ah, but ndio hivyo. Bwana niwachie hapo mtazamaji wangu nipe maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments. Niambie unanitazama kutoka wapi? Naamini kila kitu kitakaa vizuri sana tukutane kwenye video ambayo inafuata